Чтобы не рассказывать, я хочу прочесть то, что я подготовил. Знаете, пускай это будет такой монолог, монолог э, на тему женское счастье. И я хочу сегодня, чтобы особенно мужчины, я хочу, чтобы особенно вы сегодня услышали меня. Вы знаете, возможно, этот монолог о женском счастье, с одной стороны, конечно, женщины, я думаю, что вам будет приятно услышать также это. Вам будет, наверное, приятно что услышать, что кто-то понимает вас, может понять вашу тонкую психологию, тонкое устройство вашего сердца, вашей, ну, вашей души. Но я хочу особенно, чтобы услышали сегодня меня мужчины. И вы знаете, я не хочу, чтобы этот монолог, <coughs> простите, чтобы этот монолог остался просто, знаете, как ушел в никуда. Мы делаем что-то для нее, мы делаем что-то вокруг нее, мы делаем что-то ради нее. Но знаете, то, что наиболее ценно для женщины, это то, что, как вам сказать, это когда мы видим ее. Когда мужчина видит ее. Когда мужчина находит ее. Вот что очень важно. Знаете, сегодня мы делали вначале все для, 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 для. Почувствовать о том, что она для тебя важна. О том, что это место специально было приготовлено для нее. Пускай она поймет, что этот стул не просто был поставлен за этот стол, а что, когда ты ставил этот стул, ты хотел и ты видел, как она сядет за этот стул. И поэтому ты ждешь ее возле двери для того, чтобы посадить ее именно на этот стул. Ведь именно этого часто не хватает. Поэтому, дорогие мужчины, попрошу вас не судить меня строго. Я эти слова прежде всего обращаю к самому себе, так как являюсь мужем, являюсь сыном. И для всех вас являюсь отчасти отцом духовным. Но я хочу эти слова, чтобы они запечатлелись у нас. Счастье женщины – очень тонкое и хрупкое понятие, ставшее, к сожалению, настолько нереальным, как и фраза «мир во всем мире». Когда женщина или королева красоты говорит «мир во всем мире», мы все прекрасно понимаем о том, что это так не будет. Мы все прекрасно понимаем, что это ну, красивые, правильные слова, наверное. Так вот, счастье женщины для многих людей, к сожалению, стало настолько же нереальным, эфемерным, иллюзорным, Понятия. Большинство живущих на этой земле, для женщин, для большинства женщин, живущих на этой земле, женское счастье превратилось в рождение детей, забота о семье, приготовление пищи и ежедневные какие-то заботы. К сожалению, многие женщины, многие девушки, подсознательно или бессознательно, они уже и стремятся к такому счастью. Для них это верх счастья становится. Но... Правда такова, внутри каждой женщины живет настоящая мечта о настоящем счастье. Счастье, которое не просто принесет радость, а принесет силы дарить эту радость всем. Вы знаете, когда женщина готовит кушать, ей это тоже нравится. Когда она рождает ребенка и ухаживает за ним, и взращивает его, ей это тоже нравится. И ей это приносит радость. Но настоящее счастье, это когда та радость, которая переполняет сердце женщины, дает ей столько сил, что ей хочется подарить радость каждому. Каждому, кто есть вокруг нее. Библия говорит нам, Ефесянам 5 глава, 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Дорогие друзья, если мы сумеем понять женщину и тем самым дать ей счастье, то мы поймем, что на самом деле дать счастье можно только когда мужчина понимает тонкую женскую психологию. Я хочу подчеркнуть эти слова. Тонкую. Она настолько тонка, что часто мужчины, которые обращают внимание не на мелочи, а на крупные вещи, могут и не заметить. Так вот, тонкая женская психология и внутреннее устройство, душевное устройство каждой женщины, каждому мужчине нужно это понять для того, чтобы он смог подарить женщине счастье. Дорогие друзья, женщина была сотворена быть любимой. И, простите меня, может быть, но речь здесь идет не о интимных отношениях, и тем более не о понятии «он меня бьет, значит любит». Не такой любви ищут женщины, не такой любви они ее ожидают. Любовь нужна женщине так же, как для растений растения нуждается в воде. Мы читали «мужья, любите своих жен». Почему именно эти слова Бог адресует э, к мужчинам, когда Он упоминает или хочет сказать о женщинах? Почему Он не говорит «помните о них», «дарите им подарки»? Почему Он не говорит просто «подавайте им руку»? Он говорит «любите». Дорогие друзья, любовь мы часто воспринимаем, и это правда, любовь в действиях. 
Но любовь, это состояние, знаете, любовь, это не то, что мужчина дает женщине. Мне кажется, что настоящая любовь, которая нуждается женщина, она рождается именно в сердце женщины, когда мужчина делает все правильно. И если мужчина делает что-то неправильно, тогда любовь не рождается. Ее нет. Мужчина может сказать, я же тебе даю любовь. Смотри, я тебе подарил цветы. Смотри, я сделал для тебя это. Я сделал для тебя это. Но женщина не потому, что она капризна, не потому, что у нее есть какие-то неправильные мотивы. Нет. Она говорит то, что она чувствует. Она не может врать. И если в ее сердце не родилась любовь, значит, пока ее нет. Поэтому счастье каждой женщины, дорогие мужчины, есть в том, когда она чувствует эту любовь внутри своего сердца. Атмосфера любви дает женщине возможность раскрыться. Когда женщина чувствует любовь, она начинает доверять. Она начинает доверять ровно настолько, чтобы раскрыться, почувствовать себя женственной. И только тогда, послушайте, только тогда, только в этот момент, женщина начинает дарить окружающим вокруг себя людям радость, очарование, свет и любовь. Знаете, часто мы мужчины... Мы подсознательно ждем, что женщина должна носить в себе, знаете, такой аккумулятор женственности. Она должна в себе его всегда, она должна всегда в себе иметь эту женственность, должна всегда в себе иметь радость. И тогда, когда нам нужно, она должна открывать эту э, ящик такой, знаете, Пандоры, священную коробочку, и оттуда давать нам женственность, радость и так далее. Дорогие друзья, это неправда. Еще раз хочу вам сказать, женственность разда- рождается, и очарование начинает рождаться в женщине, тогда, когда внутри нее поселяется это чувство любви. А оно зависит от нас с вами. Само по себе она не может обитать в женщине. Любовь, даже из жесткой и прагматичной бизнес-леги или бизнес-вумен, может сделать источник любви и света для всех. Но большинство женщин лишены всего этого, так как стереотипы общества, в котором мы с вами живем, не позволяют ей этого получить. К сожалению, как мужчины, очень часто мы, обращаясь к женщинам или относясь к ним, строя отношения, мы строим его на стереотипах. Но, к сожалению, эти стереотипы, они априори, внутри себя, они не содержат, если можно так сказать, они не содержат той энергии, тех флюидов, они не содержат то, что позволит женщине родиться этому состоянию, этому ощущению или чувству любви. Какие это стереотипы? Например, гражданский брак. Вы знаете, гражданский брак, он не дает женщине чувство защищенности. И как бы женщины не говорили с голубых экранов о том, что это приятно, это здорово, я сама решаю, мне, я, я знаю то, что мне нужно. Дорогие друзья, это невозможно. Гражданский брак, изначально он подразумевает отсутствие взаимной ответственности. Когда женщина не ощущает ответственность, что за нее кто-то взял ответственность, в этот момент, как вам сказать, вот это то, где должна, откуда, откуда рождается, или где рождается ее очарование, ее женственность, ее любовь, радость, свет и счастье, которое она может дать, Эта область ее жизни, она закрыта. И как бы вы ни хотели, чтобы она вас любила, она не может произвести там любовь. Потому что только состояние, когда она прогарантирована в том, что кто-то взял за нее ответственность, только в этот момент начинает воспроизводиться любовь. Например, стереотипы такие, простите, я буду сегодня говорить, но это свободный секс, интимные отношения, до брака и так далее. Это не дает женщине... Вы знаете, это, это лишь иллюзия. Я прочту, скажу так. Например, свободный секс в котором девушки якобы ищут любви. На самом деле, на самом деле, он никогда ее не дает. В нем нет любви вообще. В нем нет источника. Встречи с парнями или встречи с противоположным полом ничего, кроме разочарования, не приносят в итоге. Они приносят лишь прикосновение, временное прикосновение. В тот момент, когда вы слышите слова признания или слова каких-то уверений, только в этот момент происходит прикосновение, к женскому сердцу, и она начинает ощущать, что якобы ее ценят. Хотя на самом деле, дорогие женщины или дорогие мужчины, в этот момент вы же знаете, что вы ее обязательно обманете. Как только вы получите то, к чему вы стремитесь. Поэтому, к сожалению, на сегодняшний день, на данный момент, очень мало, очень мало э, ситуаций, очень мало той атмосферы, в которых действительно женщины могут продуцировать женское настоящее счастье. Притчи. Книга Притч, 18 глава, 22 стих говорит. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Каждый человек, бессознательно или подсознательно, он стремится к тому, чтобы иметь благодать от Бога. Благодать – это незаслуженная милость. Благодать – это когда мы получаем то, о чем мы, знаете, иногда мы мечтаем в своих снах, 
даже без, ну, не понимая этого. Вы знаете, что в снах иногда бывает, нам приходят какие-то, мы получаем в своей жизни иногда какие-то вещи, которые мы, мы видим что-то, о чем мы даже в жизни, в реальной жизни, мы боимся признаться самим себе. И Библия говорит, что тот, кто нашел добрую жену, тот получил благодать от Господа. И все мужчины заняты поиском доброй жены. Дорогие друзья, я вам хочу сказать, добрая жена, она всегда, это любая женщина. Любая женщина может быть той доброй женой, которую приготовил для вас Бог. Но для того, чтобы раскрылась эта добрая женщина, необходимо создать эту атмосферу. Что значит создать атмосферу? Дорогие друзья, мужчины, я хочу вам сказать, раскрыть лишь некоторые аспекты сейчас психологии женщин. Во-первых, каждая женщина ищет защиты и отцовского покрытия. Каждая. Абсолютно каждая женщина. В чем э, заключается или что означает отцовское покрытие? Очень просто. Когда рождается маленькая девочка, папа не может ее наказывать. Он не может ее наказывать, потому что в его глазах она хрупкая, она нежная. Она, как вам сказать, она хрупче, чем снежинка, которая тает, падает на руку. И когда же девушке становится, э, девочке становится 2-3 годика, и, знаете, она случайно, проходя э, мимо стола, э, сбрасывает какую-нибудь вазу, там, случайно заце, ну, зацепила вазу, эта ваза упала и разбилась, и она начинает плакать. Она плачет не потому, что она хочет плакать, она плачет, потому что она испугалась. Никакой папа в этот момент не схватит ремень и не будет ее, простите, но метелить и кромсать этим ремнем. Папа обнимет ее, пожалеет ее и будет всячески ее успокаивать. Когда, девочки, когда у девочки начинается период гормональных изменений, никакой папа не будет ее ругать за то, что у нее есть перепады настроения. Он будет ее понимать, покрывать и терпеть. И вы знаете, когда у нее что-то где-то не получается, даже когда ей 25 лет, все равно папа будет относиться к ней по-прежнему так же, как он относился, когда она была двухлетней девочкой. И представьте себе, девушка вырастает в, такой отцовской, в таком отцовском принятии. И вот приходит какой-нибудь мужчина, и он рассказывает ей о том, что он будет ее любить, заботиться, и она начинает ему верить. Она верит, в этот момент к ней рождается эта любовь, и она верит, что он действительно будет так же относиться к ней. Но какой ужас испытывать начинает женщина, представьте себе, когда они вступают в брак, или они начинают где-то вместе общаться, и она совершает что-то неправильное, и в ответ он предъявляет не претензии, как ко взрослой 25-летней женщине. У нее наступает паралич эмоций, потому что она привыкла с детства о том, что когда она делает что-то неправильное, ее папа понимает и покрывает, и защищает, и она чувствует себя защищенной. В этот момент она чувствует глубокое предательство, чувство глубокого предательства, потому что ей кажется, что тот мужчина, который обещал ей, он протянул ей руку и пообещал, что он будет ее клятвенно, пообещал, будет ее защищать и покрывать, в этот момент она чувствует предательство, и кажется, что он ее предал, потому что он не дает ей то, в чем она по-настоящему нуждается. Следующая тонкость женской психологии. Каждая женщина ищет признание. Каждая женщина ищет признание. Как мужчины, часто нам кажется, ну вот женщины хотят одеваться красиво, чтобы выделиться. Дорогие друзья, на самом деле нет. Каждая женщина делает все возможное для того, чтобы вы признали ее. Но, к сожалению, если женщина не получает душевного признания, она начинает пытаться получить это признание хотя бы на внешнем уровне. Часто, особенно в постсоветском обществе, редко вообще-то, редко услышишь, когда мужчина просто так делает женщине комплименты. Не за ее внешность. Не за ее одежду, а просто так, просто приходит и говорит ей о том, что вы прекрасны. Дорогие друзья, прекрасны в нас не возраст. И знаете, мужчины, я хочу вам сказать, если вы думаете о том, что прекрасным является внешность, я хочу вам сказать, когда вы пробудете в браке 25-30 лет, вы обнаружите, что ваша жена не настолько будет свежа, как это было раньше. Она будет не настолько, ее кожа не будет настолько упругой и подтянутой, как это было в Сити, когда ей было 18 лет. Но тем не менее, она не перестает от этого быть прекрасной. Следующая тонкость женской психологии. Каждая женщина ищет любви. Кто-то скажет, ну, конечно, мы даем ей любовь. Вы знаете, женщина ищет безусловной любви. Что значит безусловная любовь? Когда любят не за что-то, а когда любят просто. Получить какую-то порцию нашей любви. И не требует денег. И не требует денег. Нам кажется, что она достойна получить порцию любви. И мы даем ей любви. Досадные такие. Но я вам хочу сказать, они не созданы для того, чтобы ну, в них кричали. Они для этого не созданы. Женские барабанные, ну, извините, женская кожа, она создана была быть нежной. И на ней будет виден каждый след от каждого удара. Поэтому женщину нельзя бить. Женщину нужно любить. Следующая тонкость психологии. Каждая женщина ищет ободрение и веры в нее. Что это означает? Знаете, очень часто, как мужчины, и я совершал подобную ошибку, я скажу вам правду. Я очень часто совершал подобную ошибку. Я пытался всегда учить свою жену. 
Но спустя какое-то время я понял одну э, очень интересную мысль. Как-то, не знаю, она попала ко мне в разум, в сердце, в душу, и я обнаружил эту мысль. Мысль проста. Когда женщину вы пытаетесь воспитывать или учить, она ничего не воспринимает из того, что вы ей говорите. Хорошая женская гордость или чувство достоинства не дает вашим словам проникнуть глубоко в ее сердце. Там становится преграда, ее не нужно учить. Женщине нравится или женщина воспринимает или начинает менять в своей жизни что-то только тогда, когда вы говорите слова веры и ободрения. Когда вы видите, что у нее получилось пусть самое малое, но что-то хорошее, вы говорите, слушай, так здорово, молодец, ты знаешь, мне это очень нравится. Вообще ты молодец, я очень в тебя верю. Вы знаете, в этот момент у нее, рождается, у нее зарождается желание. Если вы, если вы будете достаточно умным мужчиной, то вы сумеете дать ей это ощущение и дать ей это чувствовать каждый день ее жизни. И даже если, на ваш взгляд, она делает что-то неправильно, во всем неправильном есть хотя бы что-то правильное. Дайте ей что-то правильное. И последнее, что я хотел сказать сегодня о психологии женщины, это каждая женщина, она хочет отдавать свою заботу и внимание. Часто мы, мужчины, нам кажется, что женщины назойливы, Женщины вредны, и они доставучи. На самом деле все очень просто. Они просто пытаются найти способы в грубом и закрытом мужском сердце, каким образом она могла бы не просто отдать.